தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது தமிழ் டுடோரியல் டெக் சேனல் இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா லேப்டாப்பில் வந்து ஓஎஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் இது வரைக்கும் தமிழ் டுடோரியல் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோ கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் சிம்மலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் என் பென்ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணி ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் பென்ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணி ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னாக்கல உங்களுடைய பென்ட்ரைவ் வந்து பூட்டபுள் டிவைஸாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி கிரியேட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் இல்லைனாக்கல ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது ஒரு முறை பூட்டபுள் டிவைஸாக கிரியேட் பண்ணிட்டோன்னா நீங்கள் எத்தனை முறை வேணாலையும் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் பென்ட்ரைவை பூட்டபுள் டிவைஸாக கிரியேட் பண்ண தெரியாதவங்க அதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த லிங்க்கை டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ உங்களுடைய பென்ட்ரைவில் வந்து உங்களுடைய ஓஎஸை வந்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய லேப்டாப் வந்து ஷட் அவுன் பண்ணிடுங்க ஷட் அவுன் பண்ணிவிட்டு யூஎஸ்பியில் பென்ட்ரைவ் இன்செட் பண்ணிக்கோங்க பென்ட்ரைவ் இன்செட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி பூட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த லேப்டாப் கவர்மெண்ட் லேப்டாப் லினோவா கம்பெனி இதில் பூட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி இன்செட் பண்ணுறதுக்கு பக்கத்தில் சின்ன ஒரு ஹோல் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே தெரியுது பாருங்கள் இதில் ஒரு பின் எடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணோன்னாக்கில் லேப்டாப் ஆன் ஆகும் இப்படி டிஸ்பிளே வரும் இதில் ஏரோ கீஸ் யூஸ் பண்ணி கீழே வந்தீங்கனாக்கில் பூட் மெனுன்னு இருக்கும் அதை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இதில் என்னுடைய பென்ட்ரைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்பி பென்ட்ரைவ் இன்செட் பண்ணியிருக்கேன் செகண்ட் ஒன்றாக இருக்குது பாருங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் நான் இங்கே நெக்ஸ்ட்ன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இன்ஸ்டால் நோன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் என்னுடைய ஓஎஸ் வந்து ட்ரையல் வருஷம் தான் ஃபஸ்ட் ஒன்று நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது கீழே வந்து நெக்ஸ்ட்ன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இதில் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் செக் பாக்ஸை டிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்றதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் கீழே கஸ்டம் இன்ஸ்டால்னு இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் உங்களுடைய ஹார்ட் டிஸ்கில் எந்தெந்த ட்ரைவ் இருக்கோ அது டிஸ்பிளே இருக்கும் அதில் உங்களுடைய சி ட்ரைவில் தான் வந்து ஒயஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் சி ட்ரைவ் அதில் நூறு ஜிபி இருக்குது அதை வந்து இப்போ ஃபார்மேட் பண்ணோம் கீழே ஃபார்மேட்ன்றது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஓகே கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்ததும் ஃபார்மேட் ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் ஜிபி வந்துடும் அது கீழே நெக்ஸ்ட்ன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணோம் ஏன்னா ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும் இன்ஸ்டால் ஆகிற வரையும் வெயிட் பண்ணோம் லோடிங் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுடைய சிஸ்டத்தை வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே விட்டுருங்க அதுவே லோட் ஆகிக்கும் லோடாகி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட் கீ கேட்கும் ஸோ நான் ட்ரையல் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன் கீழே ஸ்கிப்னு இருக்கு பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களுடைய பிசி நேம் வந்து என்டர் பண்ணிக்கோங்க என்டர் பண்ணிவிட்டு கீழே நெக்ஸ்ட் என்றதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணதும் இதில் யூஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ் செட்டிங்ஸ் கஸ்டமைஸ்னு இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணதும் உங்களுடைய லேப்டாப் வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுக்குன்னா கொடுக்கலாம் இல்லை விட்டுடலாம் நான் கொடுக்கல அதனால் கீழே ஃபினிஷ்ன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணதும் ஃபைனலைஸிங் யுவர் செட்டிங்ஸ்னு வரும் ஸோ ஒரு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணோம்
இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாக்கல கமெண்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ